നമസ്കാരം ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് അഥവാ ശ്രവണ സഹായി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹിയറിംഗ് കുറവുള്ളവർക്ക് ഹിയറിംഗ് കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സർക്യൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഡിജിറ്റൽ അല്ലാത്ത ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സുകൾ മുൻപേ ഉള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സുകൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ട്രിമ്മർ മോഡൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഏതൊരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിനും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നൊരു മൈക്രോഫോൺ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫയർ ഒന്ന് സ്പീക്കർ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ തരംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ആംപ്ലിഫയർ ഈ തരംഗങ്ങളെ ഓഗ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് സ്പീക്കർ റിലേറ്റഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുകയും സ്പീക്കർ ഈ തരംഗങ്ങളെ സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് സ്പീക്കറിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സൗണ്ട് ഒരു ഇയർ ട്യൂബ് വഴി ഒരു ഇയർ പ്ലഗ് വഴി നേരെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയറിംഗ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല അതായത് തീരെ ഹിയറിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കുറച്ചെങ്കിലും റെസിജ്വൽ ഹിയറിംഗ് ആ പേഷ്യന്റിൽ വേണം അതായത് പേഷ്യന്റ് ഹിയറിംഗ് ഒരു നാൽപ്പത് ഡെസിബൽ മുതൽ കൂടുമ്പോഴാണ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ സ്പീച്ച് ഫ്രീക്വൻസി പലപ്പോഴും സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബി തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബി ഫിഫ്റ്റി ഡി ബി വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന് താഴേക്ക് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഡെസിബൽ എബോവ് ലോസ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കേൾക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കുറെ കഴിയും തോറും ഈ ഞരമ്പുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട് അതായത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സ്കോർ ശബ്ദം തിരിയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശേഷി ആ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ശബ്ദം മാത്രം നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എപ്പോഴും കുറച്ച് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങണം തീരെ ഹിയറിംഗ് പോയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തു അല്ല ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോസ് ആയിട്ട് തീർന്നിട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനൊരു ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിനൊരു എനർജി വേണം എനർജി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അത് ഊരി മാറ്റി ഇടാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററി പുതിയ വരുന്ന ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സുകൾക്കൊക്കെ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ആ കേസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റീചാർജ് ആയിക്കോളും അത് അതുപോലെ ചില വോളിയം കൺട്രോൾസ് ഉണ്ടാവും ചില ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിൽ വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം തേടി നമുക്ക് ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി സൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടി വിയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വാർത്താവായനയും മറ്റുമൊക്കെ കേൾക്കാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾസ് ഇതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്